जी दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी है मैं पीएचडी एच क्वालिफाइड हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में और मेरी पीएचडी है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया से मैं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के लिए आइए हम इस कोर्स के इस पहले मॉड्यूल में कोर्स आउटलाइन को एक नज़र देखते हैं दिस कोर्स इज डिज़ाइन टू कवर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग अपनी जगह एक कंप्यूटिंग की एक टाइप है और हम इस कोर्स के थ्रू इसकी डिफरेंट जो डायमेंशन हैं हम उसको कवर करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये चीज़ जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये क्या है और इसके क्या इसके जो इन डेप्थ जो सीनारीज़ हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द कोर्स एम्स एट प्रोवाइडिंग गुड नॉलेज रिगार्डिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग और मेरी पूरी कोशिश है कि हम जो और जो इस कोर्स में आपको मैं अच्छी से अच्छी जो है नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में द कोर्स बिगिंस विद द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ कोर्स हर एक जो कोर्स है उसमें कुछ ना कुछ हमें बैकग्राउंड नॉलेज जो है रिक्वायर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स भी अपना जो बैकग्राउंड जिसके लिए नॉलेज रिक्वायर है वो आपको इनशाला प्रोवाइड किया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग हैज ओवरलैपिंग फीचर्स विद वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग जदीद तर्ज की कंप्यूटिंग है एक कंप्यूटिंग यानी कि जो जो डिफरेंट डेटा को प्रोसेस करना है फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक आम सी एक बहुत जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अगर हमने प्रोसेसिंग करवानी है तो ये जो कंप्यूटिंग है इसमें बहुत सी और दीगर टेक्नोलॉजीज और गुजशत जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो अब यूज नहीं हो रही हैं टेक्नोलॉजी उनके भी फीचर्स इसमें हमें मिलेंगे और हम जब इसको पढ़ेंगे और तो हमें जिस जिस बैकग्राउंड नॉलेज की हमें जरूरत पड़ेगी वो इनशाला मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत मुख्तसर सा ओवरव्यू अगर देखें बेसिकली इट इज द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग ओवर वर्चुअलाइज रिसोर्स एज अ चार्ज फॉर सर्विस ओवर द इंटरनेट कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज हैं वो वर्चुअलाइज हैं वर्चुअलाइज का मतलब है कि वो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो फिजिकल कंप्यूटर्स के ऊपर एक वर्चुअल या ख्याली जो है रिसोर्स हैं जो कि टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं वो रिसोर्स अगर कोई कंज्यूमर इंटरनेट के ऊपर किराए पे लेके अपनी प्रोसेसिंग जो अपनी डेटा रिक्वायरमेंट है डेटा जो भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी कर लेता है तो इस चीज़ को वो क्लाउड कंप्यूटिंग हम कहेंगे ये एक बहुत सी जनरल सी जो है ना इसकी एक डेफिनेशन है आगे चल के हम इसको तफसीलन भी देखेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड सम कंसेप्चुअल फाउंडेशन मैं ये समझता हूँ कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि एक जदीद या एक एडवांस जो है सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग हैज सम हाउ इवॉल्व फ्राम फील्ड ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड ग्रेड कंप्यूटिंग जिन दोस्तों ने क्लस्टर्स और ग्रेड का नाम आ, सुना हुआ है या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं आ, वो आ, उनको तो ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर बताने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है लेकिन जिन आ, लोगों ने ये नाम पहली दफ़ा पढ़े हैं आ, वो ये समझ लें कि ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ थी कंप्यूटेशंस की जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती थी की जाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन्हीं से ही आगे इवॉल्व हुई है द कोर्स बिगिनस विद द ओवर व्यू ऑफ दिस फील्ड इन जो बेसिक फील्ड्स हैं बहुत मशहूर ये दो फील्ड्स हैं क्लस्टर और ग्रिड इनके बारे में हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की आपको हिस्ट्री से जो है ऑनवर्ड हम आपको आगे लेके चलेंगे सेंस द क्लाउड कंप्यूटिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग कंप्यूटेशन यानी इसका मकसद क्या है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कि आपको जो कंप्यूटेशन हैं या कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो इंटरनेट Uh, के ऊपर जो है वो ये प्रोवाइड की जाए दिस कोर्स बिल्ड्स एंड रिवाइज द बेसिक एंड एडवांस नेटवर्किंग कंसेप्ट कुछ हमें नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट हैं वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे क्योंकि जो कंप्यूटेशन है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड के थ्रू हम कह सकते हैं ये कंप्यूटिंग एज अ सर्विस है इंटरनेट पर प्रोवाइड हो रही है या नेटवर्क पर प्रोवाइड हो रही है तो बेहतर है कि हम नेटवर्क के भी कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लें वो हम आपको क्लियर करवाएंगे बैकग्राउंड स्टडी में इनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करें वो है नेटवर्क स्ट्रक्चर्स डिज़ाइंस प्रोटोकॉल्स वगैरह फिर दूसरी कैटेगरी है स्विचिंग की राउटिंग नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की 
ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं फिर डेटा सेंटर नेटवर्किंग है ये भी जो टेक्नोलॉजी है ये भी हम नेटवर्क से रिलेटेड है ये भी हमें बैकग्राउंड में स्टडी करेंगे इनशाला फिर क्लाउड कंप्यूटिंग डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन जैसे कि मैंने पहले वर्चुअलाइज रिसोर्सेज कहा वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होती है हम वो भी पढ़ेंगे और इसके बारे में अप टू डेट नॉलेज यानी अब अब के जमाने में आज जो है क्या हो रहा है जब ये कोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है हम वो सारे फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी के हम वो चेक करेंगे डिफरेंट फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद रेफरेंस टू कोर्स बुक एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एंड टेक्नोलॉजी निस्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड कुछ कोर्स बुक्स हैं जो कि मैं रिकमेंड uh, करूंगा आपको और इसके अलावा जो हम मदद लेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यूएसए की उनकी डॉक्यूमेंट्स भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है uh, आप उस उसको भी पढ़ सकते हैं हम उसको उसमें से भी इस कोर्स को कवर किया गया है और ये जो बैकग्राउंड नॉलेज के लिए भी जो अच्छा है और इस क्लाउड कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए भी इन बुक्स में से जो है वो मदद ली गई है इसमें जो कोर्स कंटिन्यूस विद द कवरेज ऑफ क्लाउड आर फिर हम जब बैकग्राउंड से आगे चलेंगे और उसमें फिर हम देखेंगे कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग के इनडेप्थ हम स्टडी करेंगे इनशाला और उसमें हम इसके आर्किटेक्चर सर्विसेज एग्जाम्पल्स इशूज जो सिक्योरिटी प्राइवेसी के इश्यूज हैं और बहुत सारी जो चीजें हम जो है इसमें जो है ना हम वो डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद जो इसके जो मैकेनिज्म हैं हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है इसके जो मॉड्यूल्स हैं इसके जो सॉफ्टवेयर जो मॉड्यूल्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं इसके थ्रू वो हम सारे के सारे इनशाला तला हम कवर करने की कोशिश करेंगे द डिलीवरी मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग तो ये कैसे डेवलप किए जाते हैं डिप्लॉय किए जाते हैं सर्विसेज क्या हैं क्लाउड की इंशाल्लाह हम इसको सारा इसमें हम जो है ओवरव्यू देखेंगे फिर इसमें जो जो कंज्यूमर है क्लाउड का वो और जो प्रोवाइडर है वो एक लीगल एग्रीमेंट में होता है उस एग्रीमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे इसको एस या सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं फिर जो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है कोर्स की वो सिक्योरिटी uh, इशूज के लिए भी दी गई है नेटवर्क से इसका ओवर द नेटवर्क अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको और ये मल्टीपल यूजर्स इसको यूज करते हैं क्लाउड को अपनी कंप्यूटेशन के लिए तो सिक्योरिटी इश्यूज जो राइज होते हैं क्लाउड के खसूस तौर पे हम उसके ऊपर भी जो है वो देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप्स और होस्टिंग और डिफरेंट तरह के जो सेटअप्स हैं मैनेजमेंट के इश्यूज हैं ये हम देखेंगे ये हम इतनी डेप्थ में इनशाला तला इसको स्टडी करेंगे कि एक जो आम जो लर्नर है स्टूडेंट है वो इनशाला इसको स्क्रैच से जो है इसको अगर वो पहले लेक्चर से स्टडी करना शुरू कर दे तो वो भी और कोई जो नॉलेज रखता है ऑलरेडी किसी हद तक इन चीजों के बारे में वो भी अगर पढ़ेगा तो आई एम क्वाइट श्योर कि वो एक ही जो है पेज से जो है इसको वो लर्न करेंगे जो लोग एडवांस जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल या रिसर्च वर्क में एंटर होना चाह रहे हैं वो भी इस कोर्स से फायदा उठाते हुए अपना जो बैकग्राउंड क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड नॉलेज है उसको वो जो है इम्प्रूव कर सकते हैं रिफ्रेश कर सकते हैं फिर Uh, जो इसमें कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन हैं uh, जो मैंने इसमें ऐड की हैं वो है कि ये मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग uh, भी इसमें इनशाला तला उसको भी किसी हद तक कवर करेंगे जो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है यूजिंग मोबाइल फोन्स मोबाइल डिवाइसेस और इसके साथ साथ जो अब नई इमर्जिंग फील्ड है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की हम इनशाला उसको भी किसी हद तक जो है वो हम देखेंगे जो कोर्स बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा खसूस तौर पे क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के लिए उसमें से जो सबसे पहली बुक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट्स टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर बाय रिकार्डो पुटिनी एंड थॉमस अर्ल एंड जेगम महमूद ये बेस्ट सेलर बुक है ये इसका जो टाइटल पेज है वो आपके सामने है मैं आपको जरूर इनकरेज करूंगा की आप इसको बाय करें और अपने पास रखें दिस इज द बुक टू कीप आप इसको पूरे जो है थ्रू आउट योर कैरियर आप इस बुक से जो है वो फायदा उठा सकते हैं फिर जिससे अगली बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है क्लाउड कंप्यूटिंग बुक बाय क्रिस जेम्सा ये जॉन्स एंड बार्टलेट पब्लिशर्स की है इसका जो टाइटल पेज है वो आपके सामने है ये भी आप कंसल्ट करें इसको भी आप खरीदे इसको अपने पास रखें ये बुक भी ड्यूरिंग द कोर्स आपको जो है बहुत सारी जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करेगी और इसी के साथ साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है यूएस से जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो इंस्टीट्यूट है इसकी जो प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में यूज करेंगे मेरे दोस्तों 
ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کتابیں تو ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے میری ایک خصوصی ریکویسٹ ہے آپ کے آپ سے کہ آپ جینون ایڈیشنس جو ہیں وہ بائے کریں آلویز یوز جینون ایڈیشنس ڈونٹ گو فار پائریٹیڈ ایڈیشنس یہ جو آتھرز ہیں یہ ان کے لیے بھی جو ہے ان کے ہمیں ان کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے اور ہمیں جو ہے ایک گڈ پریکٹس آف لرننگ جو ہے وہ بھی ہمیں اسی طرح سے اختیار ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے اس کے علاوہ میری کچھ گزارشات ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں کور دا کورس اکارڈنگ ٹو ماڈیولس جیسے ماڈیول ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا ماڈیول چلتا جاتا ہے آپ اس کو ریوائز ضرور کریں ماڈیول پڑھنے کے بعد اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے آپ اس کو دوبارہ سنیں میری مجھے امید ہے کہ جو ہے ایک ایک ماڈیول کر کے آپ سیکوینشلی اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ اس کورس کو بڑی آسانی سے کور کر جائیں گے اف اے کی ٹرم از کنفیوزنگ ٹو یو بہت سی کی ٹرمس اس میں ہم جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے اس کی ڈیفینیشنس دیکھیں گے امپلیمنٹیشنس وغیرہ دیکھیں گے اگر آپ کو کسی جگہ پہ بھی کوئی کنفیوژن آتا ہے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے یا آپ اس سے زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کو اس کی ٹرم کو فار ایگزامپل یا کنسیپٹ کو تو جو جو کورس بکس میں نے ریکمینڈ کی ہیں آپ ان کو ایک نظر پڑھ لیں وہ ٹاپک آپ کو ان میں مل جائیں گے جو ہم اس کورس میں کور کریں گے کسی حد تک سو so, آپ وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں فار اینی کیوری کوئی کی ٹرم ہے جسٹ گوگل فار اٹ آپ کو جو ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس کا جو ہے انف نالج جو ہے اویلیبل ہو جائے گا ان سمپل انگلش آپ کو جو ہے اویلیبل ہوگا یوزلی دا ڈیٹیل آف دا کی ٹرم از کورڈ ان سیم ماڈیول اور کمنگ ماڈیول ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کی ماڈیول ڈپینڈنگ اپون دا اسٹیٹ آف کورس میں یہ کر سکتا ہوں کہ کچھ کی ٹرم کو کسی حد تک ایک ماڈیول میں ڈیفائن کر کے اس کا جو ڈیٹیل ہے یا اس کے بارے میں جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ ہم کسی اگلے ماڈیول میں جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے یہ بھی ہے کہ ہم جب اگلے ماڈیولس میں پچھلے ماڈیول کا حوالہ دیں گے تو آپ کے ذہن میں کم از کم یہ کی ٹرمس جو ہیں وہ ہونی چاہیے ہیں یا آپ ان کو جا کے ریوائز کر سکتے ہیں ان جو ہے ماڈیولس کے تھرو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیک گراؤنڈ نالج از پرووائڈ ٹو ریفریش دا پریویس نالج اونلی اس کورس کا بنیادی مقصد آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی جو ہے تعلیم دینا ہے جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ آپ کو اگر آپ اس کو ریفریش کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو نئے سرے سے پڑھنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ جو جو دیگر جو کورس بکس ہیں جو آپ کے پریویس کورسز ہیں ان کی بکس ہیں ان کو ریفریش کر لیں جس طرح ہو سکتا تھا بیک گراؤنڈ تفصیلی بیک گراؤنڈ میں نے اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے باقی آپ کے اوپر ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنی ایفرٹ سے اس بیک گراؤنڈ نالج کو جو ہے ریفریش کر لیں پھر سب سے آخر میں اسٹوڈنٹس آر انکریج ٹو اسٹڈی کنسلٹ دا بکس ریلیٹڈ ٹو نیٹ ورکس اینڈ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کمپیوٹر سیکیورٹی نیٹ ورک سیکیورٹی ایکسیٹرا ایز ویل جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت سارے جو بیک گراؤنڈ نالج ہیں بہت سارے سبجیکٹس کے سے کچھ کچھ جو ہیں پارٹ وہ ہم اس میں ریوائز کریں گے اگر آپ کو ان بیک گراؤنڈ نالج کے متعلق کچھ بھی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ اپنے جو دیگر کورسز ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ ان سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش میری پوری رہے گی کہ سمپلیفائڈ جتنا سمپل سے سمپل اور آسان سے آسان ترین جو ہے نالج جو ہے وہ کنوے کیا جا سکتا ہے میں اس کی میں نے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں پوری کوشش کروں گا اور میں آپ سے بھی تعاون کی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اینڈ پہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کورس میں جو ہے محنت کریں گے اور اس کو دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کورس سے اپنے کیریئر میں پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں گے